بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جاوید چودھری واٹس اپ دنیا میں آج تک جتنے لیڈرز جتنے فاتحے اور جتنے سپا سالار گزرے ہیں سکندر اعظم کا شمار چوٹی کے ان چند جرنیلوں اور لیڈروں میں ہوتا ہے سکندر اعظم تین سو چھپن قبل نصیب میں مکتونیا میں پیدا ہوا بیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا بائیس سال کی عمر میں دنیا فتح کرنے نکلا بتیس سال کی عمر میں اس نے تیس ہزار کلومیٹر اور ستر ملک فتح کر لیے اور تینتیس سال کی عمر میں وہ انتقال کر گیا اس کی اس ریمارکیبل کامیابی نے تاریخ کو حیران کر دیا کیونکہ انسان اگر صرف پیدل چلے تو بھی یہ دس سال میں تیس ہزار کلومیٹر تیر نہیں کر سکتا جبکہ سکندر نے دس سال میں تیس ہزار کلومیٹر رقبا فتح کیا تھا میں آپ کو یہاں یہ دلچسپ بات بھی بتاتا چلوں کہ سکندر اعظم پہلا شخص تھا جو ہندوستان میں گھوڑا لے کر آیا تھا اس سے پہلے ہندوستان میں گھوڑا نہیں تھا اس نے ہندوستان میں پینٹ یعنی پائجامہ بھی متعارف کروایا تھا اس نے ہندوستانیوں کو ستون بنانے کا آرٹ بھی سکھایا تھا اور یہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستانیوں کو یہ بتایا تھا کہ دن بارہ بارہ گھنٹوں میں تقسیم ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ سکندر اعظم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام کیسے دیا تھا وہ تاریخ کا عظیم ترین لیڈر کیسے بنا اس کی بے شمار وجوہات تھی لیکن ایک وجہ زیادہ نمایاں تھی اور وہ وجہ تھی مساوات سکندر اعظم عام سپاہیوں جیسی زندگی گزارتا تھا وہ عام خیموں میں رہتا تھا فوجی لندر سے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑتا تھا اور ان کے ساتھ گھوڑوں پر اور پیدل سفر کرتا تھا وہ کتنا بڑا لیڈر تھا اس کا اندازہ آپ اس چھوٹے سے واقعے سے لگا لیجیے سکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ مڈل ایسٹ کے ایک صحرا سے گزر رہا تھا راستے میں پانی کی قلت ہو گئی وہ فوج کے ساتھ دو ہفتے صحرا میں بھٹکتا رہا پوری فوج پیاس سے ہلکان ہو گئے سکندر اعظم فوج کے آگے آگے چل رہا تھا راستے میں اس کے خادم نے پانی کا پیالا بھرا اور اس کے آگے کر دیا سکندر چار دن سے پیاسا تھا اس نے پیالا لیا اور پانی ریت پر گرا دیا خادم نے اس ناراضگی کی وجہ پوچھی تو سکندر بولا جس کمانڈر کی فوج پیاسی ہو اس پر پانی کا ایک گھونٹ بھی حرام ہوتا ہے سکندر کا کہنا تھا کہ میں اگر ان لوگوں کا کمانڈر ہوں تو پھر مجھے اس وقت تک پانی نہیں پینا چاہیے جب تک میری فوج کے ایک ایک سپاہی کی پیاس نہیں پوچھ جاتی ویسا سکندر اعظم کے اس جذبے کو لیڈرشپ کہا جاتا ہے اور یہ وہ کوالٹی تھی جس کی وجہ سے آج اڑائی ہزار سال بعد بھی دنیا کا بچہ بچہ سکندر اعظم کے نام سے واقف ہے ایک طرف لیڈرشپ کا یہ معیار ہے اور دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں جن کے اپنے گھر بجلی پانی گیس اور ایئر کنڈیشن سے آباد ہیں جن کے دسترخوان بھی آباد ہیں اور جن کے گھروں اور دفتروں کے سامنے سیکورٹی گارڈز بھی موجود ہیں لیکن عوام مہنگائی بے روزگاری لوڈ شیڈنگ اور لا قانونیت کے دوزخ میں چل رہے ہیں عورت یہ ہے کہ پورا ملک لوڈ شیڈنگ کے خلاف دہائیاں دے رہا ہے اور حکومت نے جلدی پر تیل ڈالنے کے لیے دو دن پہلے پیٹرولیم کے مصنوعات کے ریٹس میں بھی اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد یقیناً مہنگائی کا ایک اور سیلاب آ جائے گا